నమస్కారం మీరు చూస్తుంది జిఎం న్యూస్ నా పేరు నందిని ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాజకీయాలు ఎన్నికల సమయంలో చూసుకోవచ్చని ముందు అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేద్దామన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే రావి తొమ్మిది లక్షల నిధులు వ్యయంతో యానదుల కాలనీకి వెళ్లే సీసీ రోడ్డుకు శంకుస్థాపన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం చింతలకోట్ నూతన మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదురుగా ఉన్న నలభై కుటుంబాలకు పట్టాలు మంజూరు చేశామన్న మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎలవర్తి ప్రజలకు సేవ చేసిన నాడే ప్రజలు ఇచ్చిన పదవికి న్యాయం చేసిన వారం అవుతామన్న చైర్మన్ లోన్స్ ఇప్పిస్తామంటూ డబ్బులు వసూలు చేసే బోగస్ సంస్థలను నమ్మవద్దన్న గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ ప్రెసిడెంట్ విక్రమ్ ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన పథకంపై అవగాహన ఇచ్చే అనుమతులు తమ సంస్థకు ఉన్నాయని వెల్లడి రాజకీయాలు ఎన్నికల సమయంలో చూసుకోవచ్చని ముందు అభివృద్ధి అజెండాగా పెద్దపీట వేద్దామని మాజీ శాసనసభ్యులు రావి వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు పన్నెండవ వార్డులో ఆ వార్డు కౌన్సిలర్ షేక్ బాజీ భాషా ఆధ్వర్యంలో పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో యానాదుల కాలనీకి వెళ్లే సీసీ రోడ్డుకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు స్థానిక పన్నెండవ వార్డులో ఆ వార్డు కౌన్సిలర్ షేక్ బాజీ భాషా ఆధ్వర్యంలో పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో తొమ్మిది లక్షల నిధులతో యానాదుల కాలనీకి వెళ్లే సీసీ రోడ్డుకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మాజీ ఎమ్మెల్యే రావి వెంకటేశ్వరరావు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎలవర్తి శ్రీనివాసరావు తూర్పుకృష్ణ డెల్తా ప్రాజెక్టు కమిటీ చైర్మన్ గుత్తా శివరామకృష్ణ మున్సిపల్ కమిషనర్ బండి శేషన్లు పాల్గొని భూమి పూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం రావి మాట్లాడుతూ గుడివాడ అభివృద్ధికి మరో రెండున్నర సంవత్సరాలు మాత్రమే సమయం ఉందని ఎలక్షన్ల సమయంలో రాజకీయాల గురించి అప్పుడు చూద్దాం ముందు అభివృద్ధి అజెండాగా వెళ్దామన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లా నిధులు పట్టణానికి మూడు కోట్లతో అభివృద్ధి చేశామని అన్నారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎలవర్తి మాట్లాడుతూ మరో మూడు కోట్ల విడుదల చేసేందుకు మంత్రి రావెళ్ల కిషోర్ బాబు సిద్ధంగా ఉన్నారని మరో రెండు రోజుల్లో ఆ నిధులు విడుదల అవుతాయన్నారు ఆ నిధులను మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు ముస్లిం మైనార్టీ వార్డులైన పది పదకొండు పన్నెండు వార్డులలో ఇప్పటికే ఐదు కోట్ల నిధులతో అభివృద్ధి చేశామని మరో మూడు కోట్లు వెచ్చించి పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుందన్నారు ఇప్పటికే నలభై కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేశామని మరో వంద కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు పేద ప్రజలు నివసించే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి పన్నెండేళ్ల నుంచి అభివృద్ధికి నోచుకొని ప్రాంతాలను పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్లు సొంటి రామకృష్ణ వసంతవాడ దుర్గారావు వెంపల హైమా కిలిమి వెంకటరెడ్డి వార్డు ప్రముఖులు మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు పన్నెండో వార్డు లో ఏనాది కాలనీకి వెళ్లే రోడ్ ని వాళ్ళ సిసి రోడ్ తో సుమారు పది లక్షలతో కౌన్సిల్ శాంక్షన్ చేసి శంకుస్థాపన జరిగింది అతనితో ఇక్కడ ఉన్న ఎక్కువగా వర్షం వస్తే రోడ్ అంతా మునిగిపోతా ఉంటది ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి ఈ రోజున ఆ యొక్క కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ నిధులు కూడా రాబోతున్నాయి అదే సి సప్లాన్ కింద అడిషనల్గా కూడా ఈ సంవత్సరానికి అవి కూడా శాంక్షన్స్ రాబోతున్నాయి పెద్ద ఎత్తున నిధులు మున్సి పట్టణ అభివృద్ధి కోసం ఈ ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తుంది దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరుకుంటున్నాం ఈరోజు ఎక్కడైతే వెనకబడిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఎస్సీ లొకాలిటీస్ ముఖ్యంగా అదేవిధంగా ఈ ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ నిధుల ద్వారా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అందరూ కూడా సహకరించండి ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళు అదే సమయంలో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకునే విధంగా క్లీన్ అండ్ క్లీన్ కార్యక్రమం కానివ్వండి కేవలం ఈ రోజున ఒక ఇంట్లో శుభ్రత కాదు చుట్టుపక్కల ఏరియాలో కూడా అందరూ కూడా వాళ్ళ బాధ్యత సామాజిక బాధ్యత వహించేనే ఈరోజు పట్టణం అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు దాని అందరూ కూడా ఆ విధంగా ముందుకెళ్తే పట్టణం ఎవరు ఊహించిన విధంగా ఈ పట్టణం అభివృద్ధి చెందుతుంది గతంలో ఏ నాయకులు చేయని విధంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం ఇవాళ క్యాపిటల్ విజయవాడ వైజాగ్ తర్వాత గుడివాడ పట్టణాన్ని అవి రాయి ఆ స్థాయికి తీసుకొస్తాక అన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ ప్రజలందరూ కూడా సహకరించి వాళ్ళ బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలు ఉండే ముందుకు రావాలని చెప్పి ప్రతి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ సేవ తీసుకున్నాను ఈ రోజున పన్నెండో వార్డులో యానాదుల కాలనీకి సంబంధించినటువంటి సిమెంట్ రోడ్ నిర్మాణం పది లక్షల రూపాయలతో శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది దానికి గౌరవనీయులు రా వెంకటేశ్వరరావు మా కౌన్సిలర్సు పెద్దలందరూ కూడా పాల్గొన్నారు ఈరోజు గుడివాడ పట్టణ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాలు బలహీన వర్గాలు బీసీలు మైనారిటీలు ఎక్కడెక్కడైతే నివసిస్తూ ఉన్నారో అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు ఎక్కువగా కల్పించాలి వారిని మరి ఇంతకుముందు డెవలప్మెంట్ లేకున్నటువంటి ప్రాంతాలని మొట్టమొదటిగా డెవలప్ తీసుకోవాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నాం దానికి అనుగుణంగానే ముఖ్యంగా ఈ ముస్లిమ్స్ ఎస్
అట్లాగే ఈ రోజు నీ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం అట్లాగే ఉర్దూ పాఠశాల తీసుకొస్తా ఉన్నాం అంజుమల్లో ఒక మదర్సా పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం ఎక్కువగా ముస్లిం సోదరులకు కావాల్సినటువంటి ప్రతి సదుపాయాన్ని కల్పించడానికి మా శక్తి వంచిన లేఖను కృషి చేస్తున్నాం ఒక్కటే కార్యక్రమంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం ప్రధానమైనది ముఖ్యంగా పేద ప్రజలు నివసించేటటువంటి ప్రాంతం ఇటు ఒకటో వార్డు దగ్గర నుంచి తీసుకుని ఒకటో వార్డు కానీ ఇటు బాపూజీ నగర్ కానీ ఇటు ఈ పన్నెండో వార్డు పదమూడో వార్డు కానీ ముడ్మేనపేట కానీ మందపాడు కానీ ఎరికిపాడు కానీ రైలుపేట కానీ కార్మిక నగరం కానీ నాగవరపాడు కానీ ఎన్టీఆర్ కాలనీ కానీ ఇవన్నీ పేద ప్రజలు ఎక్కువ ఉన్నారు ఎక్కువగా కొంత మన సదుపాయాలు కల్పించినటువంటి ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా వాటిని టార్గెట్ చేసాం గుడివాడలో మనం చేసే పనులను బట్టి గుడివాడ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి స్పీడును బట్టి ఈ రోజున ఎస్సీఎస్పి గ్రాంట్లు గతంలో మూడు కోట్లు వచ్చినాయి మరలా ఈరోజు మూడు కోట్లు ఇస్తామని చెప్పి మరి రావెళ్ళ కిషోర్ బాబు గారు మున్సిపాలిటీ కూడా ఈరోజు చెప్పడం జరిగింది నాకు తెలిసి ఈరోజు కానీ రేపు కానీ ఇంకో మూడు కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఆర్డర్ వస్తుంది వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మార్చి ముప్పై ఏడో తారీఖు లోపల ఈ మూడు కోట్లు నువ్వు కంప్లీట్ చేయాలని నేను చేస్తానని చెప్పాను దానికోసం మూడు కోట్ల రూపాయలు రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ వస్తాయి ఎట్టి పరిస్థితులను యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద తీసుకుని ఆ మూడు కోట్ల రూపాయలను కూడా మార్చి ముప్పై ఏడో తారీఖు లోపల సిమెంట్ రోడ్ల నిర్మాణం కూడా చేసి తీరుతాం ఈరోజు గుడివాడ పట్టణానికి ఈ ప్రభుత్వం గుడివాడ పట్టణాన్ని ఒక మంచి అభివృద్ధి చేయాలి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలుగా అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా గుడివాడ పట్టణం వెనకబడిపోయింది అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నటువంటి ఆలోచన విధానం అట్లాగే మున్సిపాలిటీ పరంగా మేము కానీ ఇట్లు ఇన్ఛార్జి పరంగా రావి వెంకటేశ్వరరావు కానీ గుడివాడిని అభివృద్ధి చేయడానికి రాజకీయాలను పక్కన పెట్టాలి రాజకీయాలతో మనకు సంబంధం లేదు ప్రజలందరూ కూడా ఒకటే పట్టణ అభివృద్ధి ప్రధానమైనటువంటి జయంగా రాజకీయాలతో నిమిత్తం లేకుండా ముప్పై ఆరు వార్డులను అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారి సూచనల మేరకు గుడివాడ పట్టణం అయితే రావేంగ్ సార్ ఆధ్వర్యంలో మన నిరంతరం కూడా ఎలవల్ శ్రీనివాస్ గారు పట్టణాభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సీసీ రోడ్డు శంకుస్థాపనకి ముఖ్యంగా వచ్చేటువంటి కమిషనర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కౌన్సిల్ సభ్యులు అందరూ కూడా మరి పట్టణాభివృద్ధిలో అందరూ ముందుకు రావాలని చెప్పి ముఖ్యంగా మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేక రకమైన కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాడు మైనార్టీలు అభివృద్ధి చెందాలి ఇది రాష్ట్రంలో అనే ఉద్దేశంతో ఇట్లాగే ఈరోజు కూడా ఈ కార్యక్రమం కూడా మైనార్టీలకు సంబంధించినటువంటి ఈ సిమెంట్ రోడ్డు కూడా శంకుస్థాపనకి చేసుకుంటాం అట్లాగే పేద వర్గాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ అన్నీ కూడా అభివృద్ధి పదాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మరి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎలవత్ శ్రీనివాస్ గారికి అలాగే రావేంగ్ సార్ గారి సూచనలు ఇవ్వటం ఖచ్చితంగా గుడివాడ పెట్టడం రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతుంది దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలి స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్ స్వచ్ఛ గుడివాడ నిర్మించుకోవడానికి అందరూ మీ ప్రజలు సహకారం కావాలి కనుక అందరూ సహకరిస్తాను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకోండి పన్నెండో వార్డులో యానాదుల కాలనీ వార్గంలో రోడ్డు దాదాపు మూడు అడుగుల లోతున అయిపోయి వానాకాలంలో నడవడానికి వీలు లేనటువంటి ఎన్నో రోజుల నుంచి ఇక్కడ ప్రజలు కోరుకుంటున్న రోడ్ని దీన్ని మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో శాంక్షన్ చేసి ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది అట్లాగే మా గుడివాడలో మా చైర్మన్ గారు చే ప్రజా చైర్మన్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న కాడి నుంచి ఇక్కడ ముస్లిం మైనార్టీల కొరకు కావాల్సిన సదుపాయాలు రోడ్లు కానీ డ్రైన్లు కానీ తర్వాత మీ పన్నెండో వార్డులో ఇప్పటి వరకు కావాల్సిన సదుపాయాలు ఏంటని కనుక్కుని కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం ముస్లింల కొరకు అంజుమన్ నిర్మాణం ముస్లింల కొరకు ఇది చాలా ఎక్కువ ప్రజలు నివసించే ప్రాంతం కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయడం కొరకు ఆయన ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని దీన్ని రావి వెంకటేశ్వరరావు గారి నాయకత్వంలో ఎలవర్తి శ్రీనివాసరావు గారు ఇక్కడ కార్యక్రమాలను ముందు తీసుకెళ్తాం జరుగుతుంది ఎవరైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఈ చేయ చేయదలిస్తే అది ఒక్క మన చైర్మన్ గారు వచ్చిన తర్వాతనే గుడివాడలో అత్యధికంగా చైర్మన్లు అందరిలో ఎక్కువగా జరిగినాయి మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే మీకు ఇక్కడ గుడివాడలో ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏం కావాలి ఏ వార్డులో ఏవి కావాలి అని అడిగి తెలుసుకుని ఇక్కడ ఉన్న ఏరియాలో ఏ సమస్యలు కూడా ఆయనకు ముందే గుర్తుండటం వలన ఇక్కడ అన్ని సమస్యలను పరిష్కరిస్తానికి అన్ని కూడా కౌన్సిల్లో పెట్టి రాయ వెంకటేశ్వరరావు గారి ప్రోత్బలంతో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తా గుడివాడ పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కంకణం కట్టుకుని ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ స్వచ్ఛ భారత్ కావచ్చు ఎస్సీఎస్పి కావచ్చు రకరకాల గ్రాంట్లు అర్బన్ లోకల్ బాడీస్కు ఇవ్వటానికి ప్రభుత్వాలు
గ్రాంట్లకు అయితే ఇనుక ఏమాత్రం కూడా సమస్య లేదు అందులో భాగంగానే ఈ ప్రాంతానికి గ్రాంట్ రూ రూపంలో కోట్ల రూపాయలు వస్తూ ఉన్నాయి వాటికి అనుగుణంగానే ఇక్కడ అవసరం ఉన్నటువంటి రోడ్లు కానీ డ్రైన్లు కానీ కలవట్లు కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ అన్ని సదుపాయాలు సమకూర్చడానికి ఏర్పాటు అవుతున్నాయి పాలక వర్గ కుమార్ ఇచ్చేటువంటి ఆదేశాలు కానీ రిజల్యూషన్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అయితే మాకు షార్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ షార్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ను అధిగమించుకుంటూ వీళ్ళైన కాటికి సౌకర్యాలను ప్రజలకు సౌకర్యవంతంగా త్వరగా అందించాలనేగా లక్ష్యంతో ఉన్నాము సో అందువల్ల ప్రజలందరూ కూడా సహృదయంతో స్వీకరిస్తున్నారని ఆశిస్తున్నాను ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన అప్లికేషన్ కు సంబంధించిన అవగాహన ఇవ్వటానికి తమ సంస్థకు అన్ని రకాల అనుమతులు ఉన్నాయని గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ ప్రెసిడెంట్ విక్రమ్ అన్నారు నేడు బీజేపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు స్థానిక బీజేపీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ ప్రెసిడెంట్ విక్రమ్ మాట్లాడుతూ తమ సంస్థ తరఫున ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన పథకానికి అప్లికేషన్స్ ఉచితంగా ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవటం జరిగిందని ఈ సర్వే ప్రాజెక్టుకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని అనుమతులు ఉన్నాయని అన్నారు ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ఈ పథకాన్ని చిరు వ్యాపారుల కోసం ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని ఈ పథకాన్ని పేద ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లి వారికి అవగాహనను తమ సంస్థ ద్వారా నిర్వహిస్తామన్నారు ఈ సర్వే చేయటానికి తమ వద్ద అన్ని రకాల అనుమతులు ఉన్నాయని అన్నారు ఈ తరహా సర్వేలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నాయని మన రాష్ట్రంలో ఐదు జిల్లాల్లో తమ సంస్థ ఈ సర్వేలు నిర్వహిస్తుందని అన్నారు ఈ మధ్య కొంతమంది బోగస్ సంస్థలు పేర్లతో లోన్స్ ఇప్పిస్తామని ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని అమాయక ప్రజల దగ్గర డబ్బులు దండుకుంటున్నారని అటువంటి వారికి తమ సంస్థకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని అన్నారు ప్రజలు వారిని నమ్మవద్దని అన్నారు తమ సంస్థ అన్ని మండలాలలో సర్వేలు నిర్వహించే ముందుగానే పోలీస్ శాఖ వారి మరియు ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో అనుమతులు తీసుకోవడం జరిగిందని అన్నారు తాము నిర్వహించిన సర్వే పేపర్లను జిల్లా కలెక్టర్ గారికి సమర్పించామని దానికి సంబంధించిన పేపర్లు తమ వద్ద ఉన్నాయని అన్నారు అన్ని అనుమతులు ఉన్నా తమ సంస్థ మీద కొంతమంది తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని వారి మాటలు ప్రజలు నమ్మవద్దని అర్హులైన వారికి తమ సంస్థ తప్పకుండా లోన్స్ ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తుందని ఆయన అన్నారు సో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ప్రెసిడెంట్ని సో ప్రా ప్రస్తుతం ఇక్కడ మన కృష్ణా జిల్లాలో గుడివాడ నియోజకవర్గం కావచ్చు కృష్ణా జిల్లా పూర్తిగా కూడా మేము ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన అప్లికేషన్ కలెక్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఇది మాకు సెంట్రల్ నుంచి వచ్చిన సర్వే ప్రాజెక్టు సో కృష్ణా జిల్లా మొత్తం కూడా మా ఆర్గనైజేషన్ ప్రతినిధుల ద్వారా ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన అప్లికేషన్లు ఉచితంగా మేము అందరి దగ్గర కూడా అవగాహన కలిగించి ముద్రా అప్లికేషన్లు అలాగనే ఎంఎస్ఎంఈ ఉద్యోగాధార్ ఆ వ్యాపారం సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ కూడా మేము అప్లికేషన్లు ఉచితంగా నమోదు చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇది మాకు ఆర్గన సెంట్రల్ నుంచి వచ్చిన ఒక సర్వే ప్రాజెక్ట్ సో దీనికి మేము ప్రజలు ప్రస్తుతం ఈ ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన సో ఈ ప్రా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ముద్రా యోజన అనేది చిరు వ్యాపారస్తులకు వ్యాపార అభివృద్ధి కోసం ప్రధానమంత్రి గారు ఈ ప్ర ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారనమాట సో దీని ద్వారా చిరు చిరు మధ్యతర వ్యాపారస్తులు యాభై వేల నుంచి పది లక్షలకు రుణాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఆల్రెడీ బ్యాంకుల ద్వారా నుంచి కూడా రుణాలు పొందే అవకాశం ఉంది సో దీన్ని ఇంకా ప్రజలకి సులువైన మార్గంలో అద్దుబాటులో తీసుకురావడానికి ప్రధాన ముద్ర ఈ ముద్రా యోజనను ప్రాజెక్ట్ రూపంలో సర్వే ప్రాజెక్ట్ రూపంలో తీసుకురావడం జరిగిందనమాట సో దీనికి మాకు సభ ఇచ్చిన వర్క్ ఏంటి అంటే సో మేము ప్రతి ఒక్క వ్యాపారస్తులకు కూడా ముద్రా యోజన అవగాహన కలిగించి సో దీనికి ఉచితంగా ముద్రకు సంబంధించిన అప్లికేషన్లు కావచ్చు దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు కావచ్చు అన్నీ కూడా ఉచితంగా కలెక్ట్ చేసి మేము కేంద్రానికి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుందనమాట సో దీనికి సంబంధించిన సెంట్రల్ నుంచి మాకు వచ్చిన వర్క్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా మేము ప్రవేశపెడుతున్నాము ఇది మాకు సెంట్రల్ నుంచి ఇట్లా సర్వే ప్రాజెక్ట్ చేయమని చెప్పేసి మాకు వచ్చిన అఫీషియల్ లెటర్స్ అనమాట సో ఎంఎస్ఎంఈ అండర్లో ఈ సోషియల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ చిరు వ్యాపారస్తులందరినీ కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి ఒక ఒక సొసైటీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ దాని ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్రతి జిల్లాలో కూడా అట్లానే స్టేట్ వారీగా కూడా జరుగుతున్నాయి అనమాట సో మన మనకి ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణ అన్ని ప్రతి ఒక్క స్టేట్స్లో కూడా ఈ విధంగా జరుగుతుంది సో మా సంస్థ ద్వారా పలు జిల్లాల్లో ఐదు జిల్లాల్లో మేము ఇవి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము మాలాంటి సంస్థలే ఇంకా చాలా కూడా సో అక్కడ ఎన్నుకోబడ్డ సంస్థలు ఈ విధంగా ముద్ర వేసిన అప్లికేషన్లు కలెక్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా ఆ ఉచిత బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగడం అవసరం లేకుండా
దాని ప్రాసెసింగ్ ప్రకారంగా వాళ్ళు లోన్ పొందే దానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ అప్లికేషన్లు అన్నీ కూడా కేంద్రానికి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అవి కేంద్రం నుంచి బ్యాంకుకు వెళ్ళి బ్యాంకుల ద్వారా మీకు లోన్లు పొందే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించిన వర్క్ పేపర్స్ ఇవి మేము ప్రతి ప్రతి మండలాల్లో కూడా ప్రతి జిల్లాల్లో కూడా సో మేము అక్కడ ఉండే కార్య కార్యనిర్వాహకులు ఎవరైతే చేస్తున్నారో మేము వాళ్ళందరికీ కూడా ఫస్ట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా కూడా వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేసి వాళ్ళకి వర్క్ పేపర్ సబ్మిట్ చేసి అవి మేము డిపార్ పర్ఫెక్ట్గానే వర్క్ చేసుకుంటున్నాము సో ఈ ఈ మధ్యకాలంలో దీనికి మేము వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందర కావచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో కూడా సో కొంతమంది బోగస్ వాళ్ళు ఇట్లా ఈ విధంగా డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి ముద్ర ముద్ర యోజన అప్లై ముద్ర యోజన లోన్ల కోసం డబ్బులు కలెక్ట్ చేయడము అదేవిధంగా ఎంఎస్ఎంఈ ఉద్యోగాల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం డబ్బులు కలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతున్నాయి సో కావాల మేము ప్రజ అందరికీ తెలియజేయ తెలియజేసేది ఏమంటే సో ఎక్కడా కూడా మా ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పేరు చెప్పుకొని ఒక రూపాయి అడిగినా కానీ ముద్ర లోన్లు కానీ కానివ్వచ్చు ఉద్యోగాధార కోసం కావచ్చు ఒక రూపాయి అడిగినా కూడా సో ఇవ్వనవసరం లేదని తెలియజేస్తున్నానండి సో దీనికి సంబంధించి ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ఇటువంటి వర్క్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కోసం కూడా ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ కూడా పూర పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేయడానికి కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో మేము తెలియజేసేది ఏంటి అంటే మా వర్క్ పర్ఫెక్ట్గా మేము చేసుకుంటున్నాం సో ఎవరైతే ఈ దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళకు వాళ్ళకి వాళ్ళకి డెఫినెట్గా మేము సో ఈ ఈ వర్క్ మేము చేయించుకుంటాము సో అదేవిధంగా ఎవరైతే మనీ కలెక్ట్ చేస్తూ సో ఎవరైతే వేరే వాళ్ళు ఎంఎస్ ఉద్యోగాధార కోసం ముద్ర కోసం డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తున్నారో సో వీ దీంత ఖచ్చితంగా పై అధికారులకు తెలియజేసి చర్యలు తీసుకో తెలియచేయగలరని కోరుతున్నారండి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నూతన మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదురుగా చింతలకోడ్ వెంబరి ఆక్రమణలో ఉన్న నలభై ఐదు కుటుంబాలకు పట్టాలు మంజూరు అయినట్లు మున్సిపల్ చైర్మన్ యలవర్తి వెల్లడించారు ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు తనకు ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ యలవర్తి శ్రీనివాసరావు తూర్పు కృష్ణ ప్రాజెక్ట్ కమిటీ చైర్మన్ గుత్తా శివరామకృష్ణ తహసీల్దారు అబ్దుల్ రహ్మాన్ మున్సిపల్ కమిషనర్ బండి శేషన్లు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా యలవర్తి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ త్వరలోనే నూతన మున్సిపల్ కార్యాలయాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు కార్యాలయం ఎదురుగా నలభై ఐదు గృహాల కుటుంబికులు చింతల కాలువ గట్టుపై ఆక్రమించుకుని జీవిస్తున్నారన్నారు వారికి ఇండ్ల పట్టాలు ఇచ్చిన అనంతరమే ఆ ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేయిస్తామని తాము చెప్పడం జరిగిందన్నారు అందులో భాగంగానే తహసీల్దారును సంప్రదించి ఆక్రమదారులకు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ లో ఇండ్లు కేటాయించాలని ఇళ్ల పట్టాలు మంజూరు చేయాలని కోరడంతో అధికారులు స్పందించి పట్టాలను సిద్ధం చేయడం జరిగిందన్నారు మరో రెండు రోజుల్లో ఆక్రమదారులకు పట్టాలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందన్నారు అభివృద్ధి సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుందని ఎక్కడా లేని విధంగా గుడివాడకు మూడు రేషన్ కార్డులను ఇప్పటికే పంపిణీ చేయడం జరిగిందన్నారు ప్రజలు మాకు ఇచ్చిన పదవులను అందిపుచ్చుకోవటమే కాకుండా వారికి సేవ చేసిన నాడే ప్రజలు ఇచ్చిన పదవి న్యాయం చేసిన వారు అవుతామని అన్నారు స్థానిక బంటుమిల్లి రోడ్ ను విస్తరించేందుకు ఆ ప్రాంతంలోని వ్యాపారస్తులకు ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే విధంగా బంటుమిల్లి రోడ్ విస్తరణను నలభై అడుగులు వేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేశామన్నారు అధికారుల పనితీరుతోనే ఇది సాధ్యమైందని అన్నారు ఈ సమావేశంలో టీడీపీ కౌన్సిలర్లు పొట్లూరి కృష్ణారావు నాయకులు మెరుగు మోజేష్ షేక్ సర్కార్ బొంబాయి శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు అది నిర్మాణం పూర్తయిపోయింది వచ్చే నెలలో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో దాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయటానికి మేము అనుకోవడం తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారిని అడగడం ఆయన కూడా ఆయన బిల్డింగ్ ఇవ్వడం రావడానికి కాబట్టి దారి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఎంకరేజెస్ ఉన్నారో నలభై ఒక్క మంది వాళ్ళ గతంలోనే మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళకి మరి టూ బెడ్రూమ్ హౌస్లో పట్టాలంటే మాకు పట్టాలు కావాలని వాళ్ళు అడగడం వాళ్ళని ఎంకరేజర్సు మనకి గుడివాడ మున్సిపల్ స్థలాన్ని ఆక్రమించుకున్న మనకి ఎటువంటి బాధ్యత లేకపోయినా మానవతా దృక్పథంతో వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి అక్కడ ఉంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి పట్టాలు ఇచ్చి ఖాళీ చేయించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి మేము ఆ రోజు మాట ఇవ్వడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగానే ఎంఆర్ఓ గారికి ఆర్డీఓ గారికి కూడా ప్రొసీజరింగ్స్ ప్రకారం ఇచ్చాం మరి ఎంఆర్ఓ గారు కూడా దాని మీద స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఈరోజు రేపట్లో వాళ్ళకి పట్టాలు ఇప్పించే కార్యక్రమం కూడా ఆయన అయిపోయింది ఈరోజు సాయంత్రం కానీ రేపు ఉదయం కానీ ఇస్తానని ఆయన చెప్పడం నిజంగా మాకు చాలా సంతోషం అట్లాగే ఆర్డీఓ గారు ఎంఆర్ఓ గారు కూడా దీని స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించి చేశారు ఇదే కాదు మొన్న జరిగినటువంటి జన్మభూమి గ్రామ సభలో కూడా మూడు వేల ఐదు వందల రేషన్ కార్డులు తెల్ల రేషన్ కార్డులు గుడివాడకు వచ్చినాయంటే
దాన్ని కూడా ఎంఆర్ఓ ఛాలెంజ్గా తీసుకుని మరి పై ఆఫీసర్స్తో కూడా ఇంటిమేట్ చేసి మరి మూడు వేల ఐదు వందల రేషన్ కార్డులు తీసుకురావడం అనేది చాలా నాకైతే పట్టణంలో ఉన్నటువంటి చైర్మన్గా చాలా హ్యాపీగా కూడా ఉంది ఎంఆర్ఓ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మేము ఏ సమస్యలు చెప్పినా కూడా ఆయన దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మరి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద కూడా త్వర త్వరగా స్పందిస్తూ కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉన్నారు మరి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి రావాల్సినటువంటి టూ బెడ్రూమ్ హౌసుల నిర్మాణం కూడా చాలా వేగవంతం చేశాం ఒక నెల కాలంలోనే ఒక నెల మా పూర్తయ్యే లోపలే దాన్ని టెండర్లు పిలిచే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉన్నది ఖచ్చితంగా మా రెండున్నర సంవత్సరాలు ఇంక పూర్తయ్యే లోపల ఏడు వేల మందికి టూ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు ఖచ్చితంగా నిర్మాణం చేసి ఇస్తామని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉన్నాం మరి అట్లాగే గుడివాడ పట్టణానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని సదుపాయాలు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారో అవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేసుకుంటా ఉన్నాం గుడివాడ పట్టణ ప్రజలకి నేను చెప్పేది ఒకటే పట్టణ ప్రజల యొక్క శ్రేయస్సు పట్టణ ప్రజల యొక్క మౌలిక సదుపాయాలు మీ ద్వారా పట్టణ ప్రజల ద్వారా మాకు వచ్చినటువంటి పదవి ఈ పదవిలోకి వచ్చామంటే ఆ పదవికి ఒక సార్థకత చేయాలి నుంచున్నామా ఎలక్షన్లో గెలిచామా మన పదవి అయిపోయిందా లేదా మళ్ళీ ఎలక్షన్కి వెళ్ళామా రాజకీయం చేసామనేది ముఖ్యం కాదు పలానా వ్యక్తి పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఈ కార్యక్రమం చేశాడు ప్రజలకి మేలు జరిగిందనేది ప్రజలు చెప్పుకోవడం ముఖ్యం కానీ పదవిలో ఎంత కాలం ఉన్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు ప్రజలకి ఏం చేసాం అనేది ముఖ్యం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజలకు మెరుగైనటువంటి సదుపాయాలు కల్పించడానికి మరి శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తూ ఉన్నాం తప్పనిసరిగా గుడివాడ పట్టణంలో అపరిష్కృతంగా గత పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలకు ఉన్నటువంటి అన్ని సమస్యల్ని కూడా టేకప్ చేసి ప్రజలకి తల ఎత్తుకుని మేము మీకు ఈ పని చేసాం మేము ప్రజల కోసం ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం మీకోసం ఈ పనులు చేయడానికి ప్రజలకి మేము మా పదవి ద్వారా మీరు ఇచ్చినటువంటి పదవి ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలు చేపడతామని సగర్వంగా తలెత్తుకుని ప్రజల ముందు నుంచుని చెప్పుకునేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం దానికి అనుగుణంగా ఈ రోజున మరి రెవెన్యూ అధికారులు అయినటువంటి ఆర్డీఓ గారు కానీ ఎంఆర్ఓ గారు కానీ మరి ప్రజా సమస్యల పట్ల మేము ఏదైతే చెప్తున్నామో వారు కూడా పట్టణ అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వేగవంతంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ విధంగా అయితే మరి అహర్నిశలు కష్టపడుతూ ఉన్నారో దానికి అనుగుణంగా కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాం అధికారులు కూడా స్పందిస్తూ ఉన్నారు అది నిజంగా చైర్మన్గా చాలా సంతోషపడుతూ ఉన్నా ఇదే స్పీడ్తో మరి మా మున్సిపాలిటీ పరంగా మేము కానీ మా కమిషనర్ గారు కానీ మా అధికారులు కానీ ఇటు రెవెన్యూ యంత్రాంగంతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం చేస్తానికి కూడా చేస్తూ ఉన్నాం మరి బంటుమిల్లి రోడ్డు విషయంలో కూడా ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసుకోవడం అందరికి తెలిసిందే త్వరలో నాకున్న ఐడియా ప్రకారం ఒక పది పదిహేను రోజుల్లోనే బంటుమిల్లి రోడ్డు విస్తరణ పనులు కూడా ప్రారంభమవుతాయి అది కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని వాళ్ళ కోరిక మేరకు నలభై అడుగులు ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఇటు ప్రజలు ఇబ్బంది పడకూడదు అటు ఎవరైతే అక్కడ బెనిఫిషియస్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకూడదు అనేటువంటి కార్యక్రమంతో ఆ కార్యక్రమం కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం తప్పనిసరిగా ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలు సంతృప్తికరంగా ఉండే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపడతామని తెలియజేస్తాం మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు మన తహసీల్దార్ ఆఫీస్ ఆఫీస్కి రెండోసారి రావడం జరిగింది మొట్టమొదటిసారి కూడా ప్రజా సమస్యల మీదే రావడం జరిగింది అది డిసెంబర్ నెల ఏడో తారీఖు వచ్చి ఇమీడియట్గా గత గతంలో ఏదైతే మనకి జన్మభూమిలో చాలా రేషన్ కార్డు రాలేదు అవి మీరు ఎట్టి పరిస్థితులు ఇప్పించాల్సిందే ఎందుకంటే పట్టణ ప్రజలు దాని వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రభుత్వం చేస్తుంది కానీ కొద్దిగా మన అలసత్వం వల్ల అది నీరు గారుతుందన్న ఉద్దేశం చెప్పి ఉన్నారు ఆయన చెప్పిన వెంటనే ఇమీడియట్గా మేము కూడా మా విఆర్ఓస్ తోటి అందరితో సమావేశ ఏర్పాటు చేసుకొని మేము ఆ రోజు నుంచి పాతకారుల యొక్క స్టేటస్ ఏంటి అది ఎందుకు రాలేదు ఏంటి అనేది విచారణ చేసి వెంటనే వాటిని అప్లోడ్ చేసి సుమారు మూడు వేల పైచిలుకు కార్డులు మేము మూడు వేల ఐదు వందల కార్డులు ఈ యొక్క గుడివాడ మండలానికి వచ్చే విధంగా కృషి చేసామండి దీంట్లో గవర్నర్ చైర్మన్ గారి యొక్క ఇది చాలా పట్టుదలతో ఆయన చేశారు ఇంకా రెండోదేసరికి మన ప్రస్తుత ప్రభుత్వము రెండు అంశాల మీద ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది సంక్షేమం అభివృద్ధి అభివృద్ధి అంటే అది ఒక రకంగా సంక్షేమాన్ని వదిలివేయాల్సిందే కానీ మన ప్రభుత్వము 
అభివృద్ధి ప్లస్ సంక్షేమం రెండింటిని రెండు కళ్ళగా భావించి చేసుకుని వస్తాం అదే కోవలో మన చైర్మన్ గారు కూడా మీకు తెలుసు ఎన్టీఆర్ స్టేట్ స్టేడియం విస్తరించాలి అంటే అభివృద్ధి చేయాలి అది అభివృద్ధి చేయాలంటే కొంతమంది అక్కడ లాస్ అవుతున్నారు ప్రజలు కొంతమంది లాస్ అవుతున్నారు వాళ్ళని మనం ఏం చే వాళ్ళు ఎంక్రోచ్ చేస్తారు ఆక్రమణదారులు వాళ్ళని ఏం చేయాలి వాళ్ళు కూడా నష్టపోకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో నాకు ఒక నెల క్రితం ఇది ఈ విధంగా వారికి ఎట్టి పరిస్థితులు మీకు స్థాయిలు ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది చైర్మన్ గారు కోరిక మేరకు వారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మేము ఇమీడియట్గా మా యొక్క విఆర్ఓలు అందరితో మేము సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ఎక్కడ ఏమైనా ప్లాట్స్ ఏమైనా ఖాళీగా ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేసి కొన్ని ప్లాట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయని అనే ఐడెంటిఫై చేసి అది ఆర్డీఓ గారికి మనం పంపించడం జరిగింది ఆర్డీఓ గారు కూడా వెంటనే స్పందించి వారి ఆదేశ ఆదేశానుసారం వీలైన త్వరగా వారందరికీ పట్టాలు ఇప్పించే ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళకి పొజిషన్ కూడా చూపిస్తామని ఈరోజు నేను చైర్మన్ గారికి మాటిస్తూ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం గ్రామాల నుంచి వచ్చేటువంటి అర్బన్ లోకల్ బాడీస్కి వచ్చేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అదేవిధంగా లక్ష చనాభా క్రాస్ చేసినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పట్టణాలని అన్నింటినీ కూడా ప్రజలకు సౌకర్యవంతంగా అందంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంచి వాళ్ళు సుఖవంతమైనటువంటి జీవనం సాగించాలా సాగింప చేయాలంటే ఏమేమి సౌకర్యాలు వాళ్ళకు అవసరము అనేటువంటి అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి వాళ్ళు అందులో భాగంగానే వాటికి అవసరమైనటువంటి గ్రాంట్లను విరివిగా ఇస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఆ ప్రాంతంలో అవసరమైనటువంటి సౌకర్యాలు ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు అందులో భాగంగానే రోడ్డు వైడ్నింగ్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఎంక్రోచ్మెంట్లు కావచ్చు రోడ్లను సుందరంగా ఉంచడం కావచ్చు ఇలాంటివి ఎన్నో వస్తూ ఉన్నాయి అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దగ్గర దగ్గర నలభై ఐదు మంది రివర్ బెండ్ మీద వాళ్ళు ఇండ్లేసుకొని ఉన్నారు అది ప్రభుత్వం యొక్క స్థలాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అయినప్పటికీ వాళ్ళను అబ్రప్ట్గా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి అని అనకుండా వాళ్లకు ప్రత్యామ్నాయం మార్గము అది కూడా వారికి ఏ విధంగా అవసరమో ఏది ఇల్లు కావాలంటే ఇల్లు ఇంటి స్థలం కావాలంటే ఇంట్లో అని వాళ్ళ యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకు ఈరోజు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మేము కలిసి సమిష్టి కృషితో ఈరోజు వాళ్ళ యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటే ఆ రిక్వెస్ట్ అనుగుణంగానే సాల్వ్ అవుతా ఉంది సో ఇది ఒక శుభ పరిణామం చెప్పాలి ఎందుకంటే సాధారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పినేసి అంటారు కానీ అలా కాకుండా మీకు ఏ విధంగా చేస్తే కనుక బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క రిక్వెస్ట్ను తీసుకొని ఆ ప్రకారం కలుగుతూ ఉంది సో అందువల్ల ప్రజలందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రాంతము ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అని చెప్పినేసి ఒక్కసారిగిన మీరు ఇక్కడ అవలోకనగిన చేస్తే రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో ఈ పట్టణము ఎంతో సుందరంగా ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది చెప్పేసి చెప్ప చెప్పదు సో అందువల్ల ఈ యొక్క జరగబోయేటువంటి సంక్షేమాన్ని కానీ డెవలప్మెంట్ని కానీ రిసీవ్ చేసుకొని రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని ఇలానే ఉంచుకోవాలనేసి రిక్వెస్ట్ అండి అందరికి థ్యాంక్ యూ పుప్పాల ఆంజనేయులు స్మారక షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ అవుట్డోర్ టోర్నమెంట్ క్రీడలను నిర్వహించడం అభినందనీయమని రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి ఎం చక్రపాణి డిఎస్పి అంకినీడు ప్రసాద్లు అన్నారు ఫెడ్లైట్లు వెలుతురలో ఎస్ఎస్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో పుప్పాల బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ను రావి ఎలవర్తులు ప్రారంభించారు పుప్పాల ఆంజనేయులు స్మారక షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ అవుట్డోర్ టోర్నమెంట్ను క్రీడలను నిర్వహించడం అభినందనీయమని రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి ఎం చక్రపాణి డిఎస్పి వై అంకినీడు ప్రసాద్లు అన్నారు 
ఫెడ్లైట్ వెల్తూర్లో ఎస్ఎస్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో పుప్పాల బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ను ఆర్డీఓ డిఎస్పీ మాజీ ఎమ్మెల్యే రావి వెంకటేశ్వరరావు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎలవర్తి శ్రీనివాసరావులు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మంచి మనిషి పుప్పాల అని ఆయన మూడవ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని రెండు రోజుల పాటు షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ను నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గుడివాడ డివిజన్ స్థాయి క్రీడాకారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి ముఖ్యాంశాలు రాజకీయాలు ఎన్నికల సమయంలో చూసుకోవచ్చని ముందు అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేద్దామన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే రావి తొమ్మిది లక్షల నిధులు వ్యయంతో యానదుల కాలనీకి వెళ్లే సీసీ రోడ్డుకు శంకుస్థాపన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం చింతలకోట్ నూతన మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదురుగా ఉన్న నలభై కుటుంబాలకు పట్టాలు మంజూరు చేశామన్న మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎలవర్తి ప్రజలకు సేవ చేసిన నాడే ప్రజలు ఇచ్చిన పదవికి న్యాయం చేసిన వారం అవుతామన్న చైర్మన్ లోన్ తిప్పిస్తామంటూ డబ్బులు వసూలు చేసే బోగస్ సంస్థలను నమ్మవద్దన్న గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ ప్రెసిడెంట్ విక్రమ్ ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన పథకంపై అవగాహన ఇచ్చే అనుమతులు తమ సంస్థకు ఉన్నాయని వెల్లడి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం